हॅलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मॅग्निफेडमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे आत्ताचं लेक्चर खूप छोट्या आणि इंटरेस्टिंग पॉईंटवरती आहे बी किपिंग आणि फिशरी दोन पॉईंट आपण घेणार आहोत बी किपिंग आणि फिशरीजवरती लेक्चर राहणार आहे पहिलं बी किपिंग किंवा ॲपिकल्चर म्हणजे मधुमक्षिका पालन थोडक्यात बरोबर की नाही मराठीमध्ये तर त्याच्यावरती लेक्चर घ्यायचं मग काय आहे आर्टिफिशियल रिअरिंग ऑफ हनी बीज हनी बीजला काय करायचं नॉर्मली तर ते काय करत असतात सांगा बाळांनो ते हनी बाय वगैरे मग तयार करतच असतात बरोबर की नाही पण इथं आपण काय करतोय आर्टिफिशियली रिअर करतोय बरोबर की नाही डोमेस्टिकेट करतोय त्यांना पाळतोय ठीक आहे मग हनी बीजला मग कशासाठी तर काय काय मिळवण्यासाठी बी प्रोडक्ट कुठले कुठले हनी आहे वॅक्स आहे पोलन आहे त्याच्यानंतर बी वेनोम आहे त्यांचं जे आपण मधमाशी चावल्यावर जे आपल्याला सूज येते किंवा काय म्हणतो त्रास होतो इन्फ्लामेशन होतं थोडक्यात तर ते वेनोममुळं होतं वेनोम म्हणजे थोडक्यात पॉयझन आहे त्यांचं जे ते सिक्रेट करत असतात ते मग बी वेनोम आहे त्याच्यानंतर रॉयल जेली हे सगळे बी प्रोडक्ट्स आहेत आणि महत्त्वाचं अजून एक काय आहे क्रॉप पॉलिनेशनसाठी सुद्धा ही हेल्प करत असतात आपल्याला माहिती आहे इन्सेक्ट आणि जे पॉलिनेशन होतं ते ॲनिमोफिली म्हण सॉरी एन्टोमोफिली म्हणतो आपण तर ते रिप्रोडक्शन इन प्लांट्समध्ये आपण डिटेल बघितलं आहे त्याच्यामध्ये ठीक आहे तर हे झालं इंट्रोडक्शन किंवा त्याची डेफिनेशन आता आपल्याला माहिती आहे मग हनी हाय न्यूट्रिशियस व्हॅल्यू आहे त्याची बरोबर की नाही आणि इंडिजिनस मेडिसिन्समध्ये खूप लॉंग टाईमपासून काय करत आलो आपण हनी यूज करत आलो आहे बरोबर की नाही आता हे सगळं तर इंट्रोडक्शन झालं बट तुम्हाला ज्याच्यावरती क्वेश्चन येतो तो हा पॉईंट आहे की हनी बीच्या किती स्पेसिस आहेत बाळानो चार आहेत ज्या आपण इंडियामध्ये सापडतात किंवा वापरल्या जातात तर त्याच्यामध्ये ॲपिस डॉरसेटा हा डॉरसेटा बघा सायंटिफिक नेम आहे त्याच्यामुळं मी सेपरेट अंडरलाईन केली आहे ॲपिस डॉरसेटा याला रॉक बी म्हणतात किंवा वाईल्ड बी म्हणतात हिची साईज सगळ्यात मोठी असते काय आहे ही सगळ्यात मोठी बी असते तुम्हाला याचं स्पेसिफिकेशन विचारात घ्यायचं नाही आहे कोण छोटी आहे कोण मोठे किंवा कोणाचा काय यूज अजिबात नाही फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे याचे सायंटिफिक नेम आणि कॉमन नेम बस आणि त्याच्यामधलं हे डोमेस्टिकेटेड स्पेसिस काय आहे तेवढंच तुम्हाला विचारलं जात आहे तेवढं एवढं पाठ केलं की बाबांनो याच्यावरती एक प्रश्न आला की एक प्रश्न एक मार्क मिळणार आहे तुम्हाला बघा त्याच्यानंतर ॲपिस फ्लोरिया ॲपिस फ्लोरिया म्हणजे लिटल बी आहे ॲपिस मेलिफेरा म्हणजे युरोपियन बी आहे ॲपिस इंडिका इंडियन बी हे तर असं लक्षातच राहील तुमच्या डॉरसेटा म्हणजे रॉक बी लक्षात ठेवा ह्याच्यामध्ये बघा आम्ही या दोन लक्षात ठेवलेल्या मग ह्याच्यामध्ये फ्लावर फ्लोरिया फ्लावर छोटंसं असतं असं करून आम्ही लक्षात ठेवलं होतं आम्हाला सुद्धा या डिग्रीला ॲपिकल्चर बट आम्हाला खूप डिटेलमध्ये होतं तर हे असं लक्षात ठेवा इन जनरल त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम येत नाही तुम्हाला एवढंच पाठ करायचं आहे ॲपिस मेलिफेरा आणि ॲपिस इंडिका ह्यांना आपण इंडियामध्ये काय करतो हनी बी किंवा जे ॲपिकल्चर म्हणतो आपण त्याच्यासाठी वापरतो म्हणून यांना डोमेस्टिकेट करतो आहे त्यांना म्हणून यांना डोमेस्टिकेटेड स्पेसिस म्हणायचं आहे तेवढं लक्षात राहिलं सफिशियंट आहे त्याच्यानंतर आपल्याला हनी बीचं रिअरिंग करायचं असेल तर सफिशियंट पाश्चर लागतं मग पाश्चरमध्ये काय येतं सांगा ऑर्चर्ड येतात म्हणजे फुल झाडं येतात त्याच्यानंतर क्रॉप्स येतात फ्लावरिंग प्लांट्स येतात या सगळ्या गोष्टी पाश्चरमध्ये येतात तर ते तुमच्या इन जनरल लक्षात ठेवायचं आहे याच्यामध्ये की याचे हे कशासाठी हनी गोळा करण्यासाठी ठीक आहे आता इक्विपमेंट्स इक्विपमेंट म्हणजे काय येते हायो हाय म्हणजे पोळं बरोबर की नाही हनी हायवसाठी जेवढं काही लागणार आहे मॅनेजमेंट याचं करण्यासाठी जेवढे जेवढे सगळे हाय टूल थोडक्यात कम्प्लीट हाय टूल एवढंच लक्षात ठेवा मग त्याच्यामध्ये गमशूज आहेत ग्लोज आहेत बी ब्रश आहे स्मोकर आहे ह्या सगळ्या गोष्टी सांगायची गरज नाही वाचल्या तरी लक्षात येतात किंवा अगदी त्याच्यावरती प्रश्न येईलच असं नाही आता क्रॉप्स क्रॉप्स खूप महत्त्वाचे आहेत तुम्हाला लक्षात राहायला पाहिजेत क्रॉप त्याच्यामध्ये पहिला आहे तो सनफ्लावर आहे त्याच्यानंतर मस्टर्ड आहे त्याच्यानंतर चिली आहे कॅबेज आहे लक्षात ठेवायचं ज्याला ज्याला तुम्हाला फ्लावर्स व्यवस्थित दिसत आहेत ते सगळे त्याच्यानंतर मँगो मँगो तर आहेच सिट्रसमध्ये जास्त बघा अजून होतं सिट्रस लिंबू वर्गातले सगळे ऑरेंज आहे कागदी लाईम म्हणजे लेमन आहे त्याच्यानंतर स्वीट लाईम मोसंबी या सगळ्या सिट्रस क्रॉप्समध्ये आणि याच्यामध्ये काय होतं जास्तीत जास्त हे बी किपिंग आपण करू शकतो तर इन जनरल लक्षात ठेवा मग आता याच्यावरच आपण क्वेश्चन बघूयात बघा हा जुना क्वेश्चन असला तरी इम्पॉर्टंट आहे ॲपिस डॉरसेटा रेफर्स टू रॉक बी लिटिल बी लिटिल बी कुठला होता रे बाळांनो फ्लोरिया बरोबर ॲपिस फ्लोरिया त्याच्यानंतर इंडियन बी ॲपिस इंडिका युरोपियन बी ॲपिस मेलेफेरा आणि डॉरसेटाचा कुठला होता रॉक बी होता तर स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आहे असा बाकीच्यांमध्ये पण येऊ शकतो याच्यावरती आला आहे आता बघा सी ई टी दोन हजार सतराला कसा विचारला गेला आहे थोडीशी टफनेस लेवल तुमची वाढवली बरोबर की मग याच्यामध्ये कॉलम ए आणि कॉलम बीचे करेक्ट मॅच विचारले तुम्हाला रॉक बी ॲपिस इंडिका हां इकडे सगळ्या बी दिल्यात आणि इकडे त्यांचे सायंटिफिक नेम दिले तर मग पहिला बघू रॉक बी आत
फर्स्टला काय असणार आहे बाळांनो बी असणार आहे मग फर्स्टला बी असणार आहे बघा एकच आहे म्हणजे तुम्हाला जर एवढं आलं तरीसुद्धा तुम्हाला आन्सर टिक करता येत आहे म्हणजे बाकीचं सुद्धा वाचायची गरज नाही तरी पण आता आपल्याला इथं तर सोडवायचं आहे लिटल बी लिटल बीला फ्लोरिया म्हणतो आपण बरोबर की नाही ॲपिस फ्लोरिया सायंटिफिक नेम आहे त्याचं मग याचं सेकंडला सी असणार आहे ठीक आहे तुम्हाला हे आलं नाही बघा हा आठवला नाही तर कसं सोडवायचं मग सेकंडला सी आहे ओके सेकंडला सी दिसणार आहे दोन आहेत म्हणजे यात आणि याच्यात आणि याच्यापैकी आन्सर असणार आहे मग नेक्स्ट वाचूयात आपण पुढं युरोपियन बी युरोपियन बी काय आहे ॲपिस मेलिफेरा बरोबर मग थर्डला डी असणार इथे आहे म्हणजे हा ऑप्शन क्लिअर आहे इंडियन बी तर तुम्हाला यायलाच पाहिजे बरोबर की नाही ॲपिस इंडिका तर फोर्थला बी असणार मग याच्यावरून तुम्ही कसंही सोडवू शकता लक्षात ठेवायचं पेअरचे प्रश्न सोपे असतात चारपैकी एक जरी माहिती असलं तरी मेजॉरिटी क्वेश्चन्स त्याचे सॉल्व्ह होत असतात तर हे सगळं झालं आपलं ॲपिकल्चरबद्दल याच्यामध्ये लक्षात ठेवा याच्या बाहेरचा क्वेश्चन येणार नाही सो व्यवस्थित करून ठेवा एवढं आता नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट बघायचं आहे आपल्याला फिशरीज आता फिशरीजमध्ये बघा फिशरी म्हणजे फक्त फिश कॅच करणं नाही कॅचिंग आहे प्रोसेसिंग आहे फिश फार्मिंग आहे मार्केटिंग आहे कुणाकुणाचं हे महत्त्वाचं आहे बघा फिश आणि अदर ॲक्वॅटिक ॲनिमल दोन्ही गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत फक्त फिश ओनली फिश म्हटलं आहे का नाही ॲक्वॅटिक ॲनिमल बाकीचे सुद्धा याच्यामध्ये येतात मग कोण कोण येतं मग जर फिशरी म्हटलं तर त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिझम्स काय काय आले फिश तर कंपल्सरी येणार आहेत प्रॉन्स येणार आहे लॉबस्टर्स आहेत ऑइस्टर्स आहेत मसल्स आणि क्रॅब्स हे सगळे काय आहेत फिशरीमध्ये आपण हे ऑर्गॅनिझमचं कॅचिंग प्रोसेसिंग आणि फिश फार्मिंग किंवा मार्केटिंग करू शकतो मग फिशरी तीन प्रकारची आपल्याला माहिती आहे इनलँड इनलँड म्हणजे कुठली रे बाळांनो फ्रेश वॉटर जी नदीमध्ये तळ्यामध्ये जे काही लेक रिव्हर असणार तिथं ईश्वरायन म्हणजे कुठली जी खाडी असते जिथं नदी समुद्राला मिळते बरोबर की नाही ईश्वरी तर तिथलं असणार आहे ते तिथं मिक्स पाणी असतं बरोबर नाही फ्रेश वॉटर आणि मरीन वॉटर तर तिथली इकोसिस्टम थोडीशी डिफरंट असते आणि तिथं येणाऱ्या स्पेसिस पर्टिक्युलरली डिफरंट असतात त्या तुम्हाला दिलेल्या नाही आहेत म्हणजे तुम्हाला फक्त फिशरीच्या टाईपमध्येच ते लक्षात ठेवायचं नेक्स्ट आहे मरीन फिशरी मरीन फिशरी म्हणजे ऑबियसली समुद्रातले असणारे खाऱ्या पाण्यातले बरोबर आता याच्यामधल्या स्पेसिस याच्यामधल्या तीन आणि याच्यामधल्या चार पाठच करायच्यात याच्यावरती प्रश्न येतोय लॅबिओ रोहिता रोहू तुम्ही ही नावं तर तुम्हाला बऱ्यापैकी माहिती असतात कटला कटला म्हणजे कटला याचं बघा जिनस स्पेसिस नेम आणि कॉमन नेम सगळं सेम आहेत सो त्याला पाठ करायला काही प्रॉब्लेम येणार नाही सिरेना मृगळा मृगळ मृगळ मासा तुम्ही ऐकू राहत बरोबर सिरेना मृगळा तर ते किंवा मृगळा आता ते इंग्लिशमध्ये मृगळा असणार आहे आणि मराठी आपण मृगळ म्हणतो त्याला बरोबर तर हे लक्षात ठेवायचे तिन्हीच्या तिन्ही सायंटिफिक नेम विथ कॉमन नेम पाठच करायचे नेक्स्ट आहे मरीन फिश हर्पेडॉन बॉम्बेडक ही सगळी नावं तुम्हाला ओळखीची आहेत सार्डिनेला सार्डाईन त्याच्यानंतर रास्ट्रिलिजर त्याच्यानंतर याला काय म्हटलं आहे मॅकरल आणि स्ट्रोमॅटस किंवा स्ट्रोमॅटियस आहे हे पॉम्फ्रेट पॉम्फ्रेट मॅक्रल सार्डाईन आणि बॉम्बेडक ही नावं तुम्हाला माहिती आहेत तुम्हाला ही लक्षात ठेवायची ठीक आहे मग आता याच्यामध्ये बघा प्रिझर्वेशन मेथड तर बाकीचं काही गरज आहे का तुम्हाला सांगायची की लेक पॉंड आहे किंवा मग त्याच्या काय काय नर्सरी हॅचरी पॉंड्स आहेत सगळ्या गोष्टी करू शकतो इन जनरल इन्फॉर्मेशन आहे त्याच्यावरती जास्त प्रश्न येणार नाही हॅचरीचं मिनिंग एक लक्षात ठेवा हॅचरी हे तुम्हाला पोल्ट्रीमध्ये पण हा वर्ड येतो आणि इकडं पण येतो जिथं काय म्हणूया आपण इथं माशांचे बीज तयार केले जातं बरोबर की नाही फिश सीड्स म्हणजे छोटे छोटे मासे बरोबर आणि पोल्ट्रीच्या बाबतीत ह्याची म्हणजे जिथं अंडी उब उबवली जातात बरोबर आणि प्रॉपर टेम्परेचरला अंडी उबवून पिलं काढली जातात त्याच्यातून तर ते हॅचरी म्हटलं जातं त्याला तर ती लक्षात ठेवा दोन्हीमध्ये हॅचरी कन्सेप्ट तोच आहे इकडं आणि तिकडं थोडासा फरक असणारा ऑब्विसली ऑर्गॅनिझम वेगळा आहे म महत्त्वाचं येतं फिशमध्ये प्रिझर्वेशन ठीक आहे प्रिझर्वेशन आपल्याला माहिती आहे की ते पेरिशेबल गुड आहे काय फिशरी तर त्याला प्रिझर्व करणं खूप गरजेचं आहे मग त्याच्या मेथड्स दिल्या चिरिंग आहे फ्रीझिंग आहे फ्रीज ड्राईंग सन ड्राईंग स्मोक ड्राईंग साल्टिंग आणि कॅनिंग सगळ्या फक्त इनलिस्ट करायच्यात कुठली याच्यापैकी नाही कुठली आहे कुठल्या कुठल्या आहेत कुठल्या नाहीत असा प्रश्न येऊ शकतो सो सगळ्या लक्षात ठेवायच्या चिलिंग सन ड्राईंग साल्टिंग वगैरे हे सगळ्यांना माहिती असतं फ्रीझिंग पण माहिती असतं फ्रीज ड्राईंग कॅनिंग फक्त लक्षात ठेवा वेगळ्या त्याच्यानंतर आता बाय प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स फिश तर आपण ऑर्गॅनिझम तर घेतोच आहे बरोबर मग त्याच्यामध्ये अजून काय काय असतं फिश ऑईल आहे फिश मिल फर्टिलायझर फिश गॉनो फिश गॉनो म्हणजे फिश एक्सक्रिटा त्याच्यानंतर आहे फिश ग्लू आणि एसिन ग्लास हे सगळे बाय प्रोडक्ट्स आहेत मग सोप इंडस्ट्री किंवा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आपल्याला माहिती आहे ओमेगा थ्री फॅटी ॲसिड आपल्याला जे ब्रेनचं फूड आपण म्हणतो ते कशामधून मिळतं तुमच्या फिश ऑईलमधून मिळतं तर हे सगळं फिशबद्दल आहे मग आता याचे क्वेश्चन्स
आहे म्हणजे सगळ्या जगात याला मागणी असते आता मग आपण क्वेश्चन्स बघूयात बघा मरीन फिशवरती दोन्ही सुद्धा क्वेश्चन आले दोन हजार पंधरा आणि दोन हजार अठराच्या सी ई टीत विचारले द मरीन फिश अमंग द फॉलोईंग व्हरायटीज इज स्टोमॅटियस लॅबिओ सिरिना कटला आता हे कटला सिरिना मृगळा लॅबिओ हे सगळे काय होते रे बाळांनो फ्रेश वॉटर फिश होते कसले होते फ्रेश वॉटर फिशेस होते आणि याच्यामध्ये कुठला तुमचा स्ट्रोमॅटियस म्हणजे तुमचा पॉम्फ्रेट बरोबर की नाही पॉम्फ्रेट हा तुमचा काय आहे मरीन वॉटर फिश आहे मरीन फिश आहे तर हे त्याचं ऑप्शन ए त्याचा आन्सर असणार आहे नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात सी ई टी दोन हजार अठराचा आहे ऑल ऑफ द फॉलोईंग आर मरीन फिशेस एक्सेप्ट म्हणजे इथं तुम्हाला फिश कुठला आहे विचारलं आणि इथं कुठला फक्त क्वेश्चनचा फॉर्मॅट बदलला आणि इथं कुठला फ्रेश वॉटर कुठला आहे विचारलं बघा इनडायरेक्टली क्वेश्चन कसं आहे ऑल ऑफ द फॉलोईंग आर मरीन फिश एक्सेप्ट म्हणजे कुठला नाही थोडक्यात काय कुठला फ्रेश वॉटरचा आहे तसं सिरिना हर्पेडॉन सार्डेनेला रस्ट्रेलिजर हे सगळे कुठले होते सांगा बारनो मरीन वॉटर होते कसले होते हे मरीन वॉटर फिशेस आहेत आणि एक्सेप्ट कुठला नाही आहे सांगा सिरिना मृगळा तर हा फ्रेश वॉटर फिश आहे आताचा क्वेश्चन तुम्हाला खूप काही शिकवून जाणार आहे एक नवीन टेक्निक थोडक्यात आपल्याला जेव्हा उत्तर फिक्स माहीत नसतं हंड्रेड की असंच आहे त्यावेळी काय करायचं एलिमिनेशन कसं वापरायचं हे तुम्हाला हा क्वेश्चन शिकवतोय सी ई टी दोन हजार पंधराचा आहे बघा टॅक तुमच्या सगळ्या आयडियाज तुमच्या जुन्या पेपरमध्ये लपलेल्या असतात त्या फक्त पिकअप करता आल्या पाहिजेत बस ते जमलं की काही प्रॉब्लेम नाही फाइंड आउट करेक्ट मॅच कॉलम ए बी आणि सी कॉलम दिलेत इकडे सगळे ऑर्गॅनिझमचे नावं दिलेत इकडे बऱ्या त्यांचं काय दिलं आहे सायंटिफिक नेमच्या जीनस दिल्यात स्पेसिस नाही आणि त्याच्यानंतर इकडे काय दिलं आहे मग ते कुठले आहेत किंवा ते काय करतात कशावरती राहतात बेसिकली त्यांचं थोडंसं एक स्पेसिफिकेशन दिलं आहे कुठलं पण कॅरेक्टर असं पर्टिक्युलर जागाच राहायची दिली असं नाही आहे बघा मॅक्रल रेस्ट्रिजिलर आणि फ्रेश वॉटर फिश आता मला सांगा ही दोन नावं मुळात एकाच ह्याची आहेत बरोबर नाही रस्ट्रेलिजरचंच नाव आहे काय मॅक्रल बरोबर हे सायंटिफिक नेम आहे हे कॉमन नेम आहे आणि हा कसा आहे बाळांनो मरीन वॉटर फिश आहे बरोबर की नाही मरीन वॉटर फिश बरोबर मरीन वॉटर आहे म्हणजे ही तर पेय तुमची चुकलेली आहे ठीक आहे हनी बी ॲपिस वॅक्स आता आपण बघितलं हनी बी काय आहे ॲपिस डॉर्सेटा ॲपिस इंडिका सगळे ॲपिस आहे म्हणजे तुमचं जीनस हे तर इथपर्यंत बरोबर आहे वॅक्स देतात का हनी बीचं बाय प्रोडक्ट वॅक्स आहे म्हणजे हा तुमचा ऑप्शन काय आहे बरोबर आहे ठीक आहे म्हणजे हे तरी पेअर बरोबर आहे आता नेक्स्ट काय दिलं आहे मृगळ मृगळ मासा दिला आहे बरोबर फिश टेकार्डी आता ह्याचं नाव होतं का रे हे मृगलचं नाव काय होतं सिरिना मृगला म्हणजे इथं काय यायला पाहिजे होतं सिरिना यायला पाहिजे होतं म्हणजे इथंच हा चुकला आहे मग हा कशाचा आहे लॅक इन्सेक्टचा आहे तो आपल्याला पुढं जाऊन बघायचा आहे समजा याच्याबद्दल तुम्हाला काहीच माहिती नाही तुम्हाला हे माहिती असायला पाहिजे की नाही बाळांनो की मृगळचं नाव काय आहे सिरिना मृगला तर याच्यामध्ये हा येणार नाही म्हणजे हा ऑप्शन इथं एलिमिनेट झाला मग तो मरीन वॉटर फिश आहे की फ्रेश वॉटर मग परत ठीक आहे बाबा इथपर्यंत तरी तुम्हाला आलेलं नाही बघा आता किती चान्स असतात आपल्याला सोडवायला ते लक्षात घ्या इथपर्यंत समजा याचा काहीच अंदाज आला नाही मला ठीक आहे ओके मी ह्याला स्किप केला मग मृगळ मरीन वॉटर फिश आहे का फ्रेश वॉटर फिश आहे एवढं तर तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे मग हा कसा आहे इनलँड आहे म्हणजे कुठला आहे फ्रेश वॉटर फिश आहे म्हणजे याच्यामध्ये ह्या किंवा ह्या दोघांपैकी एकावरून ॲटलिस्ट तुम्हाला ऑप्शन एलिमिनेट करता आलाच पाहिजे म्हणजे याच्यावरून किंवा याच्यावरून कसंही करा नेक्स्ट सिल्कवम बॉम्बेक्स आणि मलबेरी सिल्क आता मला सांगा याच्याबद्दल आपल्याला माहिती आहे का अजून आपल्याला झालेलं नाही तरीसुद्धा मी हा प्रश्न घेतला आहे हा ॲक्च्युली सगळे पॉईंट झाल्यानंतरचा क्वेश्चन होता पण मी आत्ताच इथं का घेतला कारण हे आपल्याला बरंच काय शिकवतं एलिमिनेशन टेक्निक लक्षात घ्या आपण हा एलिमिनेट केला हा एलिमिनेट केला आणि हा बरोबर आहे आणि ह्याच्याबद्दल आपल्याला काही माहिती नाही आहे ठीक आहे अशा वेळी काय करायचं ऑप्शन्स बघायचे सेकंड अँड फोर्थ काय म्हटलं करेक्ट मॅच बरोबर मग सेकंड आणि फोर्थ ठीक आहे ह्याच्याबद्दल आपण काही सांगू शकत नाही कारण फोर्थबद्दल आपल्याला काय माहिती नाही आहे फर्स्ट अँड सेकंड फर्स्ट अँड सेकंड फर्स्ट हंड्रेड पर्सेंट चुकीचं आहे म्हणजे ऑप्शन एलिमिनेट झाला त्याच्यानंतर सी फोर्थ ओनली बघा आता फोर्थ ओनली हा पण पेंडिंग राहू देत त्याच्यानंतर काय आहे फर्स्ट अँड थर्ड थर्ड काय आहे बाळांनो एलिमिनेट केलं आहे म्हणजे हा ऑप्शन एलिमिनेट झाला आता तुमचा गोंधळ आहे कशामध्ये सांगा सी आणि एमध्ये मग मला सांगा याच्यामध्ये तुम्हाला फिक्स माहिती होतंच की आहेच ना की सेकंड ऑप्शन हा बरोबरच आहे फक्त फोर्थ बरोबर येईल का रे नाही कारण सेकंड तुमचा बरोबर आहे मग सेकंड बरोबर आहे मग करेक्ट मधला सेकंडच्या बरोबर येणं कोण आहे फोर्थ मग हा आपल्याला माहिती असू देत अदर नसू देत त्याच्यामध्ये काय करायचं मग ह्याच्या बरोबर येणं हा हा ह्याच्या फक्त सेकंड ओनली असतात तर तुमचं तिथं कन्फ्युजन झालं असतं बट इथं तुम्हाला चान्स आहे की हा माहिती नसताना काहीही याच्याबद्दल माहिती नाही तरी सुद्धा तुम्ही करेक्ट अ
सेकंड बरोबर हा एक आहे पण हा एक तर चुकीचा आहे हे माहिती असायला पाहिजे त्याच्यानंतर इथं कुठंही सेकंड नाही म्हणजे हे डायरेक्टली एलिमिनेट होतात ठीक आहे असंही होऊ शकतं आणि सेकंड बरोबर फोर्थ आहे म्हणून हा बरोबर असं करा हे तुम्हाला सेरिकल्चरमध्ये शिकायला मिळेल हे सगळं बरोबर आहे सिल्कवर्मचं बॉम्बेक्स मोरी असतं ना ते बॉम्बेक्स जीनस नेम आहे मलबेरी सिल्क या प्लांटवरती हे फिडिंग करत असतात तर हे सगळं बरोबर आहे तर अशा प्रकारे हे आपलं लेक्चर कशावरती झालं फिशरी आणि ॲपिकल्चरवरती झालं नेक्स्ट पॉईंट राहिला आपला सेरिकल्चर आणि लॅक कल्चर तर हे सगळं एवढं झालं की आपला काय होतो आहे ॲनिमल हजबंड्री टॉपिक हा संपतो आहे आज संध्याकाळी मी तेसुद्धा व्हिडिओ अपलोड करायचा ट्राय करेन आणि संपवेनाचा आज तो टॉपिक आय होप तुम तुमचे सगळे याच्यामधले डाऊट्स क्लिअर झाले असतील तुम्हाला लेक्चर व्यवस्थित समजलं असेल जर समजलं असेल तर चॅनलला शेअर करायला विसरू नका बाळांनो लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेलायकॉनसुद्धा प्रेस करा थँक्यू